Conheça a vida e o fim trágico da filha do ex-presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, a princesa milionária que terá sido vítima de violência doméstica. Valentina Guebuza, filha do ex-presidente Armando Guebuza e de Maria de Luz Guebuza, tornou-se numa das principais empresárias de Moçambique, numa carreira interrompida por um homicídio com contornos de violência doméstica e que se junta a um rol de casos envolvendo familiares de antigos estadistas. Olá e bem-vindo aqui no canal onde trago histórias de algumas figuras públicas nacionais e internacionais. Desde já, garanta sua inscrição clicando no botão vermelho por baixo do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. Conto contigo! Valentina Guebuza foi assassinada com quatro tiros na sua própria residência em Maputo na noite de quarta-feira dia 14 de dezembro de 2016 num crime que a polícia enquadrou como violência doméstica e atribuiu ao seu marido, Zófimo Muyuani, com quem estava casada há apenas dois anos. Aos 36 anos, a filha mais nova do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, que governou Moçambique entre 2005 e 2015, dirigia holding familiar Focus Management e Development, com interesses na banca, telecomunicações, pescas, transportes, mineração e imobiliário. A revista Forbes colocou a Valentina Guebuza no sétimo lugar das 20 jovens mais poderosas de África em 2013, numa lista liderada pela angolana Isabel dos Santos, igualmente filha de um chefe de Estado. Em abril de 2014, os negócios de Valentina Guebuza estiveram sob polêmica, ao receber a desudicação direta da operação de passagem do sinal analógico para digital de televisão e rádio, avaliada em 150 milhões de dólares. O acordo de concessão foi entregue à Startime Software Technology, empresa da China que detinha 85% da Startime Mozambique, da qual Valentina Guebuza era presidente. A Falcons 21 detinha igualmente interesses no terminal de cereais do Porto da Beira, juntando-se a várias empresas, incluindo os caminhos de ferro de Moçambique. Num trabalho publicado pela Forbes em 2012, Valentina Guebuza descrevia uma infância humilde que chegou a trabalhar num restaurante como secretária, enquanto estudava engenharia civil na África do Sul. A revista retratava-a como a princesa milionária, que construiu a sua carreira empresarial durante os mandatos presidenciais do pai, levando o Centro de Integridade Pública, Organização Moçambicana da Sociedade Civil, a pedir ao Ministério Público a investigar o súbito enriquecimento de Valentina Guebuza, o que nunca terá acontecido. A filha do antigo presidente envolveu-se ainda na política, ao ser eleita para o Comitê Central da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no congresso realizado na cidade de Pemba em 2012, e mantinha um lugar no órgão mais importante do partido no poder entre congressos. Numa das primeiras reações ao homicídio, a bancada parlamentar da Frelimo endereçou condolências armando Guebuza pela morte da filha. Para Frelimo, esta morte revela uma clara manifestação de violência doméstica. A Frelimo repudia qualquer tipo de violência contra as mulheres, disse a chefe da bancada maioritária, Margarida Talapa. Segundo a polícia, Valentina Guebuza foi atingida com quatro tiros e levada ainda com vida para o Instituto do Coração de Maputo, mas não resistiu aos ferimentos. Imediatamente, o principal indiciado, que é o esposo, foi detido para a devida responsabilização. Zófimo Muyani foi condenado a uma pena de 24 anos de prisão e 50 milhões de meticais de indenização pelo assassinato da esposa, Valentina Guebuza, filha do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza, em dezembro de 2016. Durante a leitura do acórdão, a juíza da causa, Flávia Mondlane, afirmou que ficou provado durante o julgamento que Zófimo Muyani, 44 anos, matou deliberadamente a esposa, na altura com 36 anos, com um tiro no tórax e outro no abdômen no quarto da residência do casal, no bairro da Polana Cimento, coração da capital moçambicana. Além de homicídio qualificado, o réu foi condenado por violência psicológica, falsificação de documentos de identificação e uso indevido de arma de fogo. O tribunal apontou como situações agravantes o facto de o arguido não demonstrar arrependimento durante o julgamento e não ter colaborado com a justiça. A empresária moçambicana casou-se a 26 de julho de 2014 com Zófimo Muyuani, chefe do departamento de marketing da operadora de telecomunicações Mincel, numa cerimônia religiosa na igreja presbiteriana de Xamanculo, nos arredores de Maputo, perante centenas de convidados, e ambos tiveram um filho. O caso de Valentina Guebuza junta-se a outros polêmicos envolvendo filhos de antigos estadistas moçambicanos. 
Josina Machel, filha do primeiro presidente da República, Samora Machel, ficou cega de um olho no final de 2015 num caso igualmente atribuído à violência praticada pelo seu companheiro e se você quer que eu traga a história da Josina Machel deixe o seu comentário aqui embaixo. Em 2007, o filho mais velho do ex-presidente Joaquim Chissano foi associado ao assassino do jornalista Carlos Cardoso, ocorrido sete anos antes. Durante o julgamento, vários arguidos ligados à morte do jornalista apontaram o envolvimento no caso de Nimpini Chissano, dando origem a um processo autônomo, que não chegou ao fim, devido à sua morte, aos 37 anos. Então galera, o vídeo de hoje termina por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e partilhar para seus amigos e familiares.